Hatimaye Windows 11 imeweza kutoka kwa released. Naitwa Joel kutoka Jo Media Group. Katika video hii tutaangalia features tano ambazo zinapatikana katika Windows 11 ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaweza kukushawishi na wewe kuweza kuinstall na kuanza kutumia operating system hii. Kwanza kabisa tuangalie sifa za kompyuta ambayo inaweza kuinstall au kutumika na Windows 11. Kwanza kabisa hakisha kompyuta yako ina processor ambayo ni moja au zaidi kwa maana 1 gigas and above lakini pia uh, RAM hakisha ni 4GB, storage ya SSD au hard disk yako hakisha ni 64GB. Pia make sure kama una graphics card make sure iko compatible kwa maana iwe na match na mashine yako ili kuweza kuhakikisha una, unaweza kuinstall window hii pia display 720 HD inatosha kabisa wewe kuweza kuinstall na kuanza kutumia Windows 11 ah uh, tuangalie moja kwa moja features tano ambazo zinapatikana ndani ya Windows 11 kwanza kabisa ni start menu. Ukiangalia Windows za nyuma, uh, start menu ilikuwa iko upande wa kushoto kabisa hapa chini, lakini kwa Windows 11 tofauti, uh, start menu inapatikana hapa uh, sehemu ya katikati. Unaweza ukaona baada ya kuklik, hii ndo start menu ambayo inakuwezesha wewe kuona software mbalimbali ambazo umeweza kuinstall. Kwa mfano hapo unaweza ukaklik ukaona all apps ambazo umeweza kuinstall katika kompyuta yako. E, zi, ambazo ziko pinned kama mnavyoweza kuona lakini pia kuna recommended ambazo zilikuwa opened muda sio mrefu lakini ukishuka hapa chini upande wa kulia utaona kuna power unaweza uka sleep unaweza uka shut down lakini unaweza uka restart computer lakini kitu kingine cha kuvutia zaidi kila unapofungua windows au page yoyote ile ndani ya windows 11 unaweza kuona edges ziko rounded haziko sharp kama ilivyokuwa kwenye windows 10 na windows zingine kwa hiyo ni advancement hizo ambazo zimefanywa Uh, kwenye hii Windows 11. Uh, feature ya pili ambayo ni nzuri ndani ya Windows 11 ni uh, new Microsoft Store. Uh, baada ya kufanya marekebisho au ma update hizo uh, Windows 11 imekuja na feature ya kuwa na store Microsoft Store ambayo ina software mbalimbali ambazo uh, zinakuwezesha wewe kufanya shughuli zako mbalimbali. Huku unaweza ukapata games, unaweza ukapata software mbalimbali ambazo zinapatikana na ambazo zinaweza kuwezesha unaweza ukacheki movie kupitia Netflix pamoja uh, na software zingine nyingi ambazo zinapatikana ndani ya Microsoft na store ambayo inapatikana kwenye Windows 11. So kuna kila sababu hata yawe pia kuweza kuipata window hii na kuweza kuenjoy au kuanza kuitumia. Feature ya tatu ambayo ni mpya na ni nzuri zaidi unapotumia software ya au operating system ya Windows 11 ni kuwepo kwa uh, kwamba hii software au operating system hii ina support Android app kwa maana unaweza kuinstall software yoyote ambayo inakubali au inakaa kwenye simu ya Android na ukaiweka kwenye kompyuta kwa mfano unaweza kuweka WhatsApp unaweza kuona mimi nimeweza kuinstall uh, WhatsApp kupitia uh, Windows 11 lakini pia unaweza kuweka Instagram, kuweka TikTok, kuna software zingine zote ambazo zinaweza kukaa au kukubali kwenye simu, ukaziweka kwenye kompyuta yako na ukaweza kuenjoy. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri ambacho kinakurahisishia wewe badala ya kuweza kuskani au kutumia browser tofauti kupata uh, hizo software ambazo zinakaa kwenye simu, unazipata moja kwa moja kupitia kwenye Microsoft Store ambayo inapatikana kwenye hii Windows 11. Feature ya nne ambayo inapatikana ndani ya Windows 11 ni kwamba unaweza ku snap kadi leo unavyoweza. Uh, moja ya kitu ambacho kimerahisishwa sana unaweza kutumia au ka snap kwa kutumia screen kwa na ni tofauti tofauti kwa mfano nikifungua hii hapo unaweza kaona inaweza kuniwezesha mimi nikija kwenye hii sehemu ya ku maximize unaweza uh, ukaona inaleta option za ku snap uh, kwa maana hiyo naweza nikachagua kwamba nataka kutumia hii snap kwa nikiklik hapa itaweza kupangilia screen zangu katika mionekani tofauti kwa unaweza nikaklik hii nikasema hii pia iweze kuwa eh, hapa kama hivi unaweza kaona inaacha space chini kwa unaweza kasema ninafungua Microsoft uh, store ambayo pia nitataka ikae chini kama hapa lakini pia nitafungua pia uh, software nyingine kama uh, hii hapa ambayo nitasema kwamba hii nataka iweze kukaa hapa kwa unaweza kaona 
niko na screen au snap nne tofauti kwa kutumia uh, screen moja. Kwa naweza kuendelea kufanya shughuli zangu hapa, nikafanya shughuli nyingine hapa kwa kujiachia zaidi kwa kuwa Windows 11 na uh, niniwezesha mimi ku snap kiurahisi zaidi ninapoitumia. Na uzuri zaidi ni kwamba hata niki close pale nitakapofungua tena software au application zangu computer au windows 11 haito sahau itaweza kunirudisha katika mpangilio ule ule ambao utaniwezesha mimi kuchagua na kuwa na workspace au uh, snapping kwa kuzipangilia uh, menu au task bar zangu ambazo nimezifungua kwa kadri mimi ninavyotaka ficha tano na ya mwisho katika video hii ni kwamba ninaweza kutengeneza matpo desktop ndani ya Windows 11. Ah nikija hapa kwenye task view nikiklik hivi Aa, kwa chini hapa naweza kuona kuna desktop 1 lakini hapa inanuruhusu kuweza kuadd kwa maana kuna alama ya kujumlisha. Kwa hiyo nikiklik hapa naweza kupata option ya kuongeza desktop nyingine. Kwa hiyo unaweza kuona desktop 1, desktop 2. So hapa nikitaji ku rename naweza nikalight click nikafanya vitu tofauti nika rename uh, nikasema labda play au nikasema labda 3D labda kwa mfano nataka hii nitakuwa natumia kufungua 3D peke yake so unaweza kaona nikiklik nikirudi hapa nazikuta ziko mbili na nikilight click pia naweza nikachuzi background nikabadilisha uh, background tofauti nikaweka labda hii hapa kwa unaweza kaona Uh, hapa niko kwenye desktop uh, namba mbili kwa hiyo nikirudi hapa kwenye namba moja unaweza ukaona kwa hapa naweza nikawa na app zangu ambazo zinafunguka uh, kwenye desktop 1 la 3D peke yake lakini naweza nikasema hapa nakuwa na desktop au icon zingine ambazo zinakuwa kwenye desktop 1 so hata pia nikiamua ku drag kuzinterchange ikae huku it's okay zinaweza kukubali tu kwa vyovyote lakini pia naweza kufanya vitu vingi zaidi kwa ku move left Eh naweza nika move right kwa kama mnavyoona naweza kufanya pia naweza nika close desktop moja na ikabaki moja lakini pia naweza kuongeza nyingi kadi ninavyoweza mimi kulingana na mahitaji au matumizi yangu na uzuri zaidi ni kwamba hata nikiconnect ya kwa kutumia software au ya kwao naweza nikaongeza kadi ninavyoweza lakini pia naweza nika close nikaifunga hiyo ambayo naona mimi kama haina matumizi hizo ndio features ambazo mimi nimeona kwa haraka haraka tuweze kushare ambazo zinapatikana ndani ya Windows 11 lakini ziko nyingi sana na naweza kaendelea kuziona we mwenyewe ukatumia zaidi uh, kadi unavyofanya shughuli zako kwa kwa mfano hapa unaweza right click ukaja kwenye personalize uh, huku unaweza kufanya changes mbalimbali za themes kwa mfano unaweza kusema natumia theme hii ukatumia hii unaweza ka change theme hii eh, unabadilisha tu mionekano ya uh, background yako au ya desktop yako unaweza kaweka hii so ni wewe tu utakavyoona una uh, inafaa kulingana na changes mbalimbali ambazo unaweza kufanya lakini vitu vingine vingi almost viko vile kama vilivyokuepo kwenye Windows 10 lakini kuna mabadiliko tu ambayo yamefanyika ambayo yamefanya uh, Uh, operating system hii kuwa amazing na yenye mvuto zaidi kwa watumiaji wengi. So acha comment yako hapo ili tuweze kushare wewe unazungumziaje na unaonaje window hii ambayo ni mpya kabisa ina wiki kadhaa tutangia iweze kutoka huko released. Kwa hiyo unaweza kuendelea na wewe kui, uh, kujipatia. Nitakuwekea link kwenye description hapo ili uweze kudownload na wewe uweze kujaribu kuinstall na kuitumia Windows 11 ili uweze kuenjoy features hizo ambazo nimeweza kueleza lakini pia ziko nyingi ambazo sijaweza kuzisema uh, ili video isiwe ndefu ikakuboa. Naitwa Joel, usahau kusubscribe kwa ajili ya mafunzo mengi yanayohusiana na masuala ya teknolojia pamoja na graphics design. See you next time.